sasa nimeokoka. Ni jirani. Yaani wewe sasa nimeokoka. Mimi nimeokoka. Naenda mbinguni. Ya ni majina mnayo ipa jamani. Mke wa mtu uko nyumbani anafuliza vipi sasa mimi nina nikabati. Sasa mimi nikabati mli ndani. Kwa nini usiseme? Mimi ni mwana wa Yesu. Yule kipenzi wa Mungu mwenye haki zote, mwenye urithi wote, mali zote, utajiri wote. Kila kilicho kwa bangu ni chao. Yesu anasema nini? Mungu anasemaje? Kadiri usipomtilia mashaka katika roti, ndivyo vinavyokuwa vyako. Kinachofanya visiwe vyako ni kile kiwango cha mashaka. Imani ni kuwa na uhakika ondoa digri ndogo ya mashaka itoe. Vitakuwa kwako sawa sawa na kiwango cha mashaka kinavyotungwa. Shida ni kiwango cha mashaka. Sasa nirudi kwa Adamu wa pili siku ya pili ile ya kwanza ilikuwa Adamu ya kwanza siku ya uasi hii ilikuwa ni siku ya kutii kwake nini kilifanyika moja ni siku naanzia sasa ndipo shia mwisho ni siku ya kutajirishwa mwanadamu tena siku ya utajiri ulielewe utajiri na tunastoka lili kwenye utajiri Umeandika mwenyewe hapa. Hii manake tajiri. Wakorinto 28:9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aha. Sasa ukisema neema, watu bado wanamtazama mfupi. Ukisema neema wanakwenda sehemu moja tu neema manake kwenda mbinguni bure sawa lakini anaishi hapo ni kweli neema ni kwenda mbinguni bure neema ni kuwa na mahusiano na Mungu bure utakiwa kufanya chochote ukifanya chochote ili kutengeneza mahusiano sio neema tena ushapoteza ukijaribu kufanya chochote ni neema ni zaidi hapo ni bure zote ziko chungu zimazielewe bure zote ni bure atipisi neema manake furunguto la bure fungua usigundue bure zote kwa ndani ni furunguto kilifungua unakuta mambo kibao yote yameandikwa bure 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 siku hizo wabibi wa siku hizo wanawadanganya mpaka kunena kwa lugha anaambia mtoe hela. Anataka kunena lugha msini kwa siku. Panda ndego hapa inakuja yenye lugha. Bas, lakini kwa sababu mwanadamu anapenda sifa. Unajua kwani upendi bure, unapenda sifa, unapenda kusifiwa. Unapenda kuambia mimi nimegaramia mwenyewe. Mwanadamu ni mroho wa sifa. Utasikia <laughs> mbinguni nimegaramia mwenyewe, yani nilijikana na dunia nikajikana 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 mpaka nikadondoka hapo mwanda mwana penda sifa ndio bwana akiambia bure bana ukisema bure maana sifa zako hazikusii una sifa yote ukisema bure muone aliyokupa ndio mwenye sifa sio wewe lakini Mungu wetu anasema iwapo mimi si bure kwako basi hakuna mtu anaweza kukifanya ili upate kwa mungu upate chochote. Ndio maana tunapenda sifa. Sifa lazima tuwele tunacho sifa ni nampenda. Nimeulizia kijana, nimeuliza Kasema kijana imbisha wapi yule? Nimependa ile command yake. Nimependa ile seriousness yake. Nimependa ila pengine watu hawaelewi wanamtazama tunaye huyu. wote mkikuwa namna hii ni kwa sababu hamuelewi bure ndio maana mko kama hivi ningeelewa ni bure hapa ingekuwa vichaa
kwa sababu hujui ni bure ndio maana mwenzio yupo namna hii eh asante wanaopiga makofi <coughs> lakini mimi na ubavu wewe yani watu wote wa kinuna ndio wanapata kichaa amnasikiliza <coughs> <coughs> sio mnanunya anasema hivi sikiliza maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo anaanza kuieleza neema ipi anaieleza jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ndio mwenye kila kitu ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake kwa sababu Calvary kwa kosa la Adam tuliuzwa chini ya dhambi na dunia ikauzwa kwa ibilisi Kristo leo anapomrejesha mtu wake anamrejeshea na neema ya dunia. <coughs> Ila huwa muamini kwamba hii Mungu anatupa vitu bure ya muamini. Haina maana usifanye kazi. Ah ah. Haina maana. Lakini unafahamu vitu kwa wakati ule sanduku la gano likiwekwa mara wakija wakaweka sanduku la gano nyumbani kwako na wewe ni mtu wa aibu za ibu hizo si adui wa Mungu. Panda mihogo hapo nje kesho imeshaza. Isaka anapanda kwenye nchi isiyo na mvua, vitu vinastahili. Maana ke Mungu anakuwa sehemu ya kila unachokifanya na kinakwenda kwa kimungu Mungu ndio maana anaojisa. Hakiendi kwa taratibu za kawaida. Kinakwenda kwa ajili yake ya kitu kile unachokifanya kina gia yake kwa sababu tulinyang'anywa tukauza kupitia kosa ada anakuja sasa anasemaje nimekuja kurejeza katika siku mbili zinazokuja hapa nitazungumzia jambo hili kila alichokifanya alichofanywa Kristo katika mwili wake siku ya mateso na kufa kwake kila alichofanywa na kila alichosemewa hakusemewa kwa ajili yake alifanywa kwa ajili yako alikuwa anakitengua kitu ambao tayari kilishafanywa kwako alicho ni askari lile vazi lake. Askari kumbuka wanaacha kushughulika na mwalifu, wanachughulika na nguo. Haoni hata hivyo tendo za watu. Isi vikuwa na thamani. Wakamnyang'anya alibaki uchi. Ndipo pale anasema alifanywa kuwa maskini, alifanywa kuwa mtupu asiye na kitu ili arejeze vyote kwa mpenzi wake. Wewe shida. Kuamini kuna watu hapa Yaani hawastahili mpaka utajiri. Kwanza neno ukisema utajiri wanastuka. <laughs> Halafu ufukara wanalia utajiri wanastuka. Sasa kuna tukoeleweke. <laughs> Mama ikuwa na vyote. Wingi wa vitu, makuku, mambuzi, maduka, ruru wewe jumba shule urule kiti kizuri kitanda kizuri hivi na hivi nguo nzuri kuwa na vingi wingi wa vitu vimekuzunguka vinakuja maisha ya fahari ule wingi wa vitu na pesa ndio unaitwa glory wingi wa mambuzi na makondo aliyokuwa nayo laba akamweka Yakobo amtumikia akaanza kumdhulumu Yakobo Mungu alianza kutumia njia ya kurudisha dhuluma ya Laban akimdhulumu Yakobo akatafuta njia ya kugeuza yale makondo yaende huko Ilikuwa bure Mwingi wa viti ndio inaitwa moja kitu kinachokamilisha utukufu. 
Ukisikia Mungu utukufu sasa watu wanawadhaga. Mungu utukufu. Hapa nikiambia tu adifanye utukufu. Hawawezi. Ukisikia wanavyoelezea utukufu na shangazi, ni ugaibu ni fulani. Ni kama mlipuko hivi. <laughs> utukufu manake wingi, uzuri, vitu vya kupendeza, mnao, manuli. Linajumlisha vitu vingi. Wema mwingi, uzuri mwingi. Ni mwanamke na mwanamume wa utukufu. Kanisa hili ni la utukufu. Alafu yule ndege mwanangu namfahamu toka miaka mingi. Toka kana kaki na ndio akajamua ta huyu nikifika mimi kananipisha kanaondoka akifika mamake kanapisha kanaondoka mpaka nakuja kuoana na huyu mimi sijui kama na kama ananyamala hata nikienda nyumba lesi hii nyumba ya leo bali kwa ngaba ndio shamba Dar es Salaam lakini unaona ile nature ya kujua Mungu ni utukufu lazima mimi nielewe lazima niingie kwenye mimi la utukufu kwa maana nisimwakilishe vibaya umaskini au umakilishi usitoke kwa watu wakasema sisi tuliokoka tumejitenga na vitu vya dunia Mm-mm. sema baadhi tuliokoka tuna mashetani vitu vibaya ndio tunasema ni Mungu muziki mbaya Mungu nguo mbaya Mungu ndio maana walokole mimi nimetoka siku nyingi miaka ile kanga ya Mombasa ilikuwa haramu kanisani sabuni za palm life colgate ukishikwa kanisani colgate <laughs> Miaka ile zikaja bugaluizi zikawa dhambi zilipokuwa bugaluni masuali mapana chini ya yakawa yanaimbwa wachungaji wanaimba mikutano wenye bugalu na kanga ya Mombasa watabana mlangoni mbinguni watabana tumetoka mbali rafiki wewe umeanza juzi ya kwanza tulianza kwenye ukicha huko <laughs> ilipobadilishwa fashion mabugalu yanaisha wachungaji ndio kayachukua kila siku kinachokuwa kimechaka kimeisha kwa hiyo malizia bugalu wachungaji mpaka muziki hivyo hivyo muziki ukiingia na hot beats shetani unapoletwa nyingine yule umechaka kabisa mwambie <laughs> utakiwa kuwa chini ya chini ya utukufu. Labda lasi unamwakilisha Mungu vibaya. Eh. Hey, mtu akiambia bwana unapiga sana vikali, mwambie Mungu wangu ni utukufu. Mwambie maana yake uzuri na nionaje? Uzuri. Ubora. Urembo. Utajiri. Mali wewe unaonaje? Take ngo ni unafishi ngapi? Hii ndiyo manaki ya mungu, baba, mwana, na roo, takatifu. Change. Maelewa. Ndiyo moja ya kazi ya adamu wa pili. Siku hii, moja. Ndani ya mwiri uho, moja. Yuhu ya mti moja na ito msalaba. Mwiri uka tundiku. Ulifanya mambo yote ndani ya siku mageuzi ni siku ya wanadamu kutajishwa ndio maana sisi tunasema hivi unajua kwa nini Paulo alisema neno haya hebu fungua wa Korinto wa Korinto pili sita kumi anasema kama wenye huzuni bali siku zote tu wenye furaha kama maskini bali tukiwatajirisha wengi kama tusio na kitu bali tu wenye vitu vyote. Paulo anawaeleza majukumu ya kitume siku zile za mwanzo alipotumwa nini kilikuwa matokeo yake. Alionekana kama ana kitu lakini alikiri mimi na kila kitu. Mambo ya kumuuza ya kumuuzunisha alimfuata lakini sasa mimi nilipewa furaha, nilijazwa furaha. Furaha ilinunuliwa kali kwa ajili yangu. Lili una mamlaka ya kuwatajirisha watu wako kwa tamko. Amen. 
kufunga na kufungua. Umepewa kutajirisha neno kisha lituma kwa watu wako. Sio pokeni utajiri wa kaiva lisema na watajirisha katika jina la Yesu Kristo. Manaki sasa anayamuru anga na mazingira kwanza kwa upande wako katika shughuli zote za kuwa na mali na fedha. Mamlaka ya mwanamke unayo. Amen. Wapi watu wako haki yao? Waambie simameni na toa tamko mwambie kwa mamlaka nilionayo katika mauti ya mwili wa Yesu Kristo. Kwa mamlaka nilionayo katika mauti ya mwili wa Yesu Kristo na kutajirisha. Mwisho Mungu angejua wanawanyima haki watu wao. Tupewe kwa tajirisha watu. Ni kwa mamlaka uliopewa katika ile mauti sema ninaamuru mali na fedha kuambatana na wanao ninaziamuru njia za roho mtakatifu kuwa sehemu na kuwa pamoja nawe katika shughuli zote zifanye kutafuta mali na fedha ninaamuru kibali cha kalvari kuwa pamoja nawe na upendeleo wa kalvari kuwa pamoja nawe ndio waliopewa watu wa kalvari sisi kazi yetu kuwapa kutamka kwa ajili ya kwao wasiwamini mimi nifanyeje sasa yana mega hapo hii siku nyingi na mwingiza nyumbani kwenye kocha ataki ifunze <laughs> kutokuwa na mashaka lili wewe unapotamka na wewe unapotamkiwa ni kwa mamlaka ya kilichofanyika kali mare ha mambo lishapewa kazi ya huyu anaambia achilie afungue kwa watu atamke atoe neno lile neno linakwendaga likizunguka kwenu linatengeneza mazingira tumepewa hivyo maneno yetu si ni hatari ndio maana tumeonywa msiwe mnalani lani ovyo kwa sababu kwa mamlaka ile ukilani litazunguka kwa watu wako so umeipeleka mwenyewe hata mkiniudhi mtatamka kinachotakiwa kutamka kwenu alafu nitakuita umeniudhi lakini la japo nimekupa hilo mimi haleluya amen mlitajirishwa kalvari natakiwa kila siku kutamka hilo kwako alafu sio tunatamka kilichofanya kalvari matamshi yangu ni roho tayari inazunguka unapokuwa nyumbani sikiliza kwenye maombi sema asante Yesu kwa njia ya mauti yako nilikwisha tajirishwa na kwa neno la mtumishi wa Kolelian kwa neno la mtumishi wa Kolelian nimetajishwa panda langu la kuku na kwa Mungu kwa neno la Lilian kutekeleza kanuni ya ya utajiri huko hawatakufa pita kote kwenye duka lako wapi tamka neno sisi tumeambiwa sikiliza tumeambiwa hivi tumeambiwa hivi rafiki maneno yetu Kristo anaishi kwa njia ya kinywa chetu yeye ni roho saizi aonekani katuachi ya kinywa sisi tunamleta kwa kunde afu na tuzarao afu naanza kukagua maisha yangu lakini mwenye yule <laughs> mimi na neno la Kristo ni vitu vili tofa tofauti na ule ujinga wako Mungu atamtumiaje mtu amekosea nafiki umeshaanza kuelewa. Ujinga wako utakupoza. Wape haki zao mama. Haleluya. 
alafu nyinyi wote nyinyi mkikaa vizuri mpokee maneno haya mimi nataka moyo matajiri kwa sababu mimi mimi sitegei kwenye kazi najua kwa nini sitegei kama mtume wa Yesu kwa sababu ni sitegei ya kukutajisha sitegei anikuta utajiki na kusaba makofi kwa sababu mimi nimeambiwa nile kwako sasa nitakulaje wakati wewe bado unazungumza hela una nikija bwana unazunga hapa bado unaweza shilingi mbili wewe una fimbi ndakula baga leo mimi sasa lili kaambiwa ale kwenu anaambiwa vyote vya hapa vya kwake unajua walio kwa matajiri siku zote katika mfumo wa dini ya kiyahudi makuhani walikuwa matajiri kuliko mtu yoyote kwenye jamii sadaka zote za zambi za wete na zambi binashukuru tu wetu ukizina ambia bwana lazima kidogo mzini mara nyingi alafu sadaka zote za zambi zilikuwa zetu kila kinachowekwa hapa chetu mimi sijui nasema mlaka sijui mna kamati ya fedha sijui nini wewe wana wanaesa wela zako hela za madhabahu huni ni za kwako tafadhali kibiblia unawaacha watu wanatenda makosa kama ni kujenga nyumba wanajengea hela zao kingine chochote hakitoki madhabahu huni kinatoka kwako sababu ni wajibu wako na ndio maana lazima utajishwe sijui kuna kununua speaker hapo kuna kununua nini hela yako ya hapa ya lili afu siku moja nitaonyesheni jeuri nitakuja kukuja nini ndio nikuita siku naambia sasa natimiza maandiko kila hela mtakayetoa siku hapa ya kwangu. Unatumika <laughs> madhabahu na nataka hela zangu zote za leo. Mimi nikiwaambia kitu, jiandae mambo wewe ndio kuniita. Ukitaka uponi acha kuniita. Wenzio niliwaambia nimeshatekeleza kote niko kwenu. Siku nasema tu leo nataka hela zangu zote. Kila nitakaye kuja hapa, mkitaka nisipate mkatolee huko. Ukija hapa tu. Ya kwangu leo nimetumika madhabahu ni na kula humu tutabanana hapa Nie kama pia fedha ogopeni pesa za hapa ukweli ni za huyu Nyingi mno hazitoshi alishatajirishwa kadhari Makuhani walikithiri kwa mali na fedha Na zote zilikuwa zinaenda madhaba zile za madhabahu ni zote nyama zote zikibaki ngombe anachinjwa nyama za makuhani tena zinaanza zile nunununo kidali sio nini Mungu alispecify <laughs> makongolo kongole mengine ya wapi wa shirika huko <laughs> mama acha kuonea hivi nimetajirishwa hapa magari yako lazima yatoke hapa nyumba yako lazima itoke hapa ndege ni nyumba ya wewe na ndege na ya kwako lili utajiri maana yake vya kwako nyumba kwa jina lako muelewe hilo nyumba yake ya utumishi wake hapa gari lake la utumishi wake hapa mali zake za utumishi wake hapa ndio maana lazima nifuate kanuni ya kalibale lazima utajirikia sio utaka utajiri mimi namfukuza kabisa na mtenga sawa kubwa haleluya kama baba kama mtoto amina kama alivyo juu ndivyo alivyo naye kawashirikisha mambo yote ili kwepo siku moja ya kurejeza haya mahusiano na haki zote za mtoto siku ya utii wa Adamu wa pili ndipo mambo yote yalipomalizwa ya Adamu wa kwanza haki zote ziliporudi siku ile ulifurasi ulifutwa kuwa mwenye dhambi ndio maana anasema dhambi zako na uasi wako sitakumbuka tena mimi nafikiri usaa katika mambo ambayo Mungu hauzi kukumbuka ni kwamba mtu aliyezaliwa na Yesu Kristo eti ana dhambi ni matusi kwake ni mjinga kuliko maelezo hakuna rekodi kama hiyo anaweza kuwa na makosa kwako lakini si mwenye dhambi 
Dio mana aku esa dua hati bure mendo ni bure bure mendo ni bure 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 Baik tu sionya ni tu naonya nak pandai syariah kau dia ni syariah sio kau dia pinjam pinjam tu kau zaman aku nak syariah ini oleh tuah ini waktu ini tinggun syariah ini oleh tuah ini waktu ini sebisuri Eh kau dia syariah sibuk kau dia ni nawe naomi tu kita mina we lazim tu natal tim Sio mina kula kama mwogo 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 kwa hile sheria ni kwa hile mina wewe lazima kwa kuna taratibu za kuhishi ndo kaza sheria kwa kisha misi kuhumizi wewe kuhumizi mimi sheria siyo kwa hile pale pale ni tambiko liwa fanyo wa karwari Mbingu hii Na mbe ni mbingu ningu Mesikia ule baba sikofa liko kusea Mbingu ningu Afu kama mwenda wazimu Unajifuna katika ukichahu Nisiku wanadamu Walipo samei wa dhambi zote ni siku dhambi ilipo hukumiwa haita hukumiwa tena dhambi yakwe wala kosa lako nilikwisha hukumiwa ndio maana wewe leo umepewa sheria mpya ya kukuongoza jinsi ya kuishi na wenzio ni sheria ya pendo la kristani una una unapewa moyo wa kadiri kama moyo wa kristo ulivyo kwa binadamu wake kwa watu wake vipenzi wake na unapewa ule moyo ndio unaitwa pendo la Mungu ni pendo lililotoka kwa Mungu pendo lililomali ya Mungu kwa maana unapewa moyo wa Mungu kama alivyo kwa mpenzi wake ndivyo na wewe unatakiwa kuwa hivyo akikosea anasema nilisha futa makosa yake na kuomba usaidie sasa mimi sikubali basi kama hatuko wote kale bale nafuta kwa kuta sanewa Hello Nafuta Anaambia nilikwisha ngoa lao wa kwake hati ya mashtaka nilifuta yote nishaondoa yote ile sabishana Mimi nikikumbuka naumia naumia ndio maana napenda kusema sema na kuashikisha wazangu sema kama utalau basi nita mimi sisi vizuri mpaka kweli haki imetendeka. Mpaka <laughs> haki imetendeka. Aha. Ukitaka kuhukumu basi lazima nikuhukumu. Ukikata ya kali pale manake, hukumu ya damu inaurudi kwako. Narudisha. Sisi leo tunaishi kwa ile. Kuna watu walimisha kwenye sheria ndoa nikabu. <laughs> waeleza mambo wanaona magumu nikasema ukisha oana na mtu wewe ndani ya Kristo manake nini wawili unaishi ni moyo wa Kristo unaishi na nini samaa wake hauna masharti hauna kipindi haushiwi ndani ya mbele jizi msalabani haki ndani ya Kristo ni instant kama kahawa kahawa kichukua maji moto kiweka chapi imeshakolea ndivyo haki ilivyo ile jitu baya linajulikana dunia nchi nzima limezungukwa pale kila mtu asiye na Kristo anasema ni sawa analipa sasa na matendo yao niliposema tu ni bwana leo nikumbuke ni kwenye farma alijibiwa leo hii ni kahawa instant leo hii tokana na paradiso Hafu na itawa kiroho Mtu wa sheria sio wa kiroho ni wa mwilini aliyokubufa afu anamewa meoza wa kiroho ni shujaa wa pendo la Mungu wewe ndio mtu wa kiroho 
yule mwenye moyo kama Kristo kundi la kiroho huyo tunasema hapa ni kipoko mtu wa sheria ni binafsi sheria hata kisasa nikikuibia lazima na mimi ibiwe nikichukua 10000 ndio utakuchukua 20 ndio mtu wa sheria huyo mtu apendwa na Mungu ukiiba 1200 na sema nimekusamea enda zako yeah. usishi na wenzio hivyo sio hivyo maisha na wenzako yote kwa sababu ya siku hii pale mahusiano yetu yalitajirishwa. Ngoja ni balance kidogo hapa. Kuna vitu viwili vilitokea siku hii ambavyo leo naweza kufanya. Kuna standard of living na standard of life. Standard of living ni ubora. Ndio. Ubora wa maisha yako. Kitu unacholala ngoo na zoka nyumba na ka chai na kunywa ndege unayopanda class ndege unayopanda hizo ni standard of living lazima ipande nyingi lakini standard of living si bora haiko juu ya standard of life standard of life ni mahusiano moyo wa kristo ambao huko tayari kumpoteza mtu kwa namna yoyote kwa sababu yoyote ile ndio standard of life. Ukikuta uko tayari standard of living iangamize standard of life wewe ni mlafi. Kilicho bora na kilicho juu ni standard of life. Halafu standard of life iinue standard of living. Tuwe na mali maisha matamu. Akini. Tuwe na mahusiano ya kika. Ya kristo. Mtu kwa mtu. Wingi wa vitu. Ni both life and living. Vyote viwe tere. Pananoga hapa kama nini. Ibada inakwisha kia mtu anagoma wakenda nyumbani. Panono. Kilo kimchazamu wenziwa natamani unene. Kuna wengine cha kitoka hapa. Kuta alakaraka. Jamani keshe. Yonisi mina antabuja keshe. Akifika kumbeni. Mipa ni kikaya nizi. Tuchini na jisikiaji. Pole. Pole. Kavali ilifia vyote viwezi standard of living and standard of life alirudisha mapenzi na, na ule mkataba wa mpenzi kati yako na Mungu hapo akarudisha kati yako na ndugu yako hapo Kristo akatoa amri mpya utampenda jirani yako kama nafsi yako na pasipo pendo hili hata ungekuwa na karama namna gani zinakatalika kwa matajiri both pande zote mbili standard of living and standard of life tele tele hii standard of life nakutaka una moyo wa Kristo kunisamee makosa wapi lakini kamuonya habari ya kumchoka mke uliyomuoa utasikia sasa mtu unamchoka na ndio tatizo la ndoa nyingi wanaume mnafikaga mara unamchoka unasababisha vituko vingi mke unamchoka unamchoka binadamu afu nasema uko ndani ya Kristo ni matusi unamchoka Ah, 
mtamani mwingine. Ni ndoa mingi nimechuka. Unataka kubadilisha fashion. Mama yako mchoka. Akuza mama yako mchoka. Kwa nini uchoki mama watoto wako? Mama yako si mwanamke kama huyo? Mbona hujatoa tangaza kumchoka mama yako?
chakula vile tumetajirishwa vyote kale kale standard of living and standard of life <coughs> kila siku huya mjui hapa kawe kuna watu wa huya kile kana nikafanya yeye 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 jana nimewasema na mke wangu nikasema napenda kama wanatudanganya ndani vingine lakini ile naumi na mume wake naipendaga French ni una mwenjoy mzuri rafiki sikiliza mke sio mama yako sio ndugu yako mke kimsingi alianza kuwa rafiki yako kimsingi ni rafiki best friend ndio ukasema bwana tukae wote maana urafiki bila ukaa wote utatujia kichaa tukae wote anatakiwa kuwa rafiki ngoze kikuchana anabaki kwa best usaliti hilo na kidogo kanyongo wewe umesaliti urafiki eti kwa nini umenisaliti ngoze nikuchana mwendo huu paka mkoa mzee vikongwe design hii tulitajirishwa kadhare life and living viot ndio maana mtu ndani akisema lazima mtamkia mtu anapenda kuwa rafiki na wewe kia mtu anapenda kuwa karibu na wewe ndio unajua uko vizuri wangapi hawapendi kuwa karibu na wewe ndio unajua mimi na tatizo fulani lazima uwe tajiri wa life una moyo mzuri kila mtu anasema ah 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 ni baba huyu hapana ni mama huyu hapana pinga huyu kijana hapana na huku living inakwenda 